，能不能用失恋之地来刷波子、皮肤碎片呢？大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主、游戏宅玩家。干嘛？虽然在《元气骑士》的最新版本中，官方增加了三十款极具个性的职业皮肤，但是说我个人最喜欢的还得是这款脖子呀。其中的原因嘛，除了它的外观之外，它的废柴属性和老宅真的可以说是不谋而合。而且更主要的是，这款皮肤是免费的哟。玩家只要击败第三关任意的 BOSS， 便能获得脖子的皮肤碎片，和白送没有什么区别了。但是这时候却有一个新的问题随之来：既然击败第三关 BOSS 可以掉了碎片，那我们能否用全是 BOSS 的失人之地来快速完成这个任务呢？有了这个疑问之后，老宅在第一时间。就进行了测试，但结果却是，我又一次想多了。在失恋之地魔中，不论我在第三关打了多少 boss， 他们都不会掉落波子的皮肤碎片的。所以小伙伴们，就不要再有任何的幻想，也就不用再尝试了。因此，去挑战地牢关卡也就成为咱们的唯一选择了。但是同样，因为官方并没有标注游戏难度，所以要刷波子皮肤碎片的话，还是用更加简单的普通难度吧。至于刷碎片的职业嘛，如果要追求性价比的话，那毫无疑问，视频中免费的皮套王子绝对是其中的最佳人选。变身后，咱们就是无敌的。如果在地牢中选择天赋的话，那么技能冷却 CD 绝对是首选。其他的工具型天赋按照魔法手套的散射元素方式进行强化行了。如果你不知道怎么搭配，可以翻下我以前的视频。在普通的难度条件下，就算不借助这些天赋，三关 BOSS 也可以轻松拿捏。当然了，免费职业也有免费职业的缺点，那就是无法做到效率至上。你要是和老宅一样都是老玩家，而且资源丰富的话，那么接下来这两种组合都可以让你效率发挥到极致。第一种就是用道士三技能御剑术搭配两把电弧手里剑。在其花园中捡取西瓜、雷大花以及二叉树，此时就算不是满分，也能将威力发挥至八成以上了。当然了，这其中还有最重要的，那就是道士在锻造完了武器之后，就算进入地牢，武器还会继续出现在锻造台中，直接节省海量资源。至于第二种组合，那就比较简单了，那就是选择聚合斩的游侠，搭配闪电法杖，用聚合斩来赶路，用闪电法杖来清图。至于效率嘛，也是超级棒。唯一美中不足的可能就是闪电法杖在打 BOSS 之后并不太好用。当然了，咱们可以用近身手刀来弥补这个缺陷。反正不论以上三种方式，你选哪一都能快速刷齐八。那还不是美针儿？那么小伙伴们，你们会选择以上三种组合的哪一种呢？就请在下方的讨论区留下你的想法建议。我是游戏指南家，咱们下期不见不散。